muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a, bueno, con los cursos de, de programación de videojuegos que están en mi canal, un poquillo abandonados, ya desde hace bastante tiempo, y bueno, ha sido por temas de, de hardware, ¿vale? Bueno, actualmente me encuentro con mi ordenador viejito, o sea, es un Medium, claro, luego tengo un portal y tampoco es una gran cosa, bueno, tenía un Lenovo, que lo dejé para un familiar, pero que tampoco era un ordenador potente. Total, que realmente cuando yo estaba metiendo cosas en los proyectos, eh, proyectos era muy difícil de seguir con él, ¿vale? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este proyecto, que lo estáis haciendo en los tres motores de programación de videojuegos, en Unity, como estoy viendo aquí, en Godot y en Unreal, ¿vale? Sobre todo el problema es con Unreal, porque Unreal necesita mucha máquina y, eh, lógicamente, pues no, no hay manera. Pero de todas maneras, en los demás motores de videojuegos como en Godot o Unity, el proyecto se venía abajo conforme yo iba metiendo elementos, ¿vale? Entonces tuve que tener que parar los tres cursos y esperar a ver si podía hacerme de una buena máquina cosa que no puede ser, ¿vale? La idea es comprar un buen ordenador, exclusivamente para Linux, porque es el sistema operativo que uso, eh, y bueno, y en principio, pues no puede ser. Necesito un ordenador bastante, un ordenador bastante potente y no pues, se puede. Pero bueno, de momento, lo que sí es que me he comprado recientemente, bueno, hace ya unos meses, eh, me, he comprado un, me compré una videoconsola, una, concretamente una Rockalai, una Asus Rockalai, ¿vale? Que es donde estoy ahora mismo, ¿vale? Y esta videoconsola pues, se puede utilizar de ordenador. Como tiene bastante potencia, ¿no? porque está, está pensada para videojuegos, pues en, en principio me va a venir bien para poder solventar el problema que tenía con los tres cursos, ¿vale? Y ese es el motivo por el que no he podido seguir con los cursos. Ya lo retomo ahora. ¿Vale? Y estoy viendo pues que, que es una. Bueno, estoy con Fedora, pues, de 39, Silver Blue, que es una inmutable. Y el hardware, pues aquí tenéis que, bueno, en vale, 6 GB de RAM, un AMD Ryzen Z1, String, o String, como se llama, no sé, pero se diga. Y la verdad es que va estupendo. ¿Vale? Y luego aquí, pues tiene más detallitos. ¿Vale? Estoy con Wayland. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos en un núcleo en 685, bastante bien, está todo actualizado a lo último. En fin, estoy muy contento con la con la Rogalai y concretamente, ahora que, bueno, que puse ya hace un tiempo también Linux, que puse Fedora, la máquina venía con, con Windows 11, pero no es que tenga nada en contra de Windows, pero bueno, mi ilusión de todos estos cursos es hacerlo todo con Linux, ¿vale? Y nada, pues en principio aquí tenemos nuestro proyecto, que estaría aburrido el pobre, eh, hacía tiempo, y retomar los vídeos si queréis anteriormente, que ahí pues está explicado todo como se ha ido haciendo. Estamos ahora mismo en Unity, ¿vale? Entonces, bueno, el proyecto, como digo, es el mismo en todos los, en los demás motores, pero bueno, si estáis interesados en, en Unity, pues nada, aquí lo que vamos a hacer ahora es que, ¿qué es lo que tenemos hecho hasta ahora? Pues en el último vídeo lo que estuvimos haciendo fue que nuestro personaje eh, bueno, en las plataformas las estuvimos modificando, ¿vale? Es decir, que el movimiento en principio la idea era mira, la idea era que aquí esta plataforma se manco a jugar hasta mi propio videojuego a ver, la idea era que esta plataforma, de acuerdo, esta plataforma, aquí había puesto un robot, ¿vale? Un robot. El robot lo he quitado porque, a ver, en principio esto estaba basado en un corto de animación que hice en mi canal hace años y entonces estoy usando los assets. Y claro, también he pensado de usar, digamos, que sea, como voy a utilizar el propio corto de animación para las eh, cinemáticas del videojuego, 
Pues entonces, o son sea, cuatro pantallas, son cuatro pantallas de, que van a ver de videojuego, o sea, no es un juego completo. Pero bueno, por dar un poco de coherencia, como en cada una de las torres, te van a aparecer una, unos niveles diferentes, pues entonces por darle un poco de homogeneidad a videojuegos en, en función del corte en el que está basado. Pues si más adelante, eh, se, por lo que sea, lo quiero agrandar y dejar el, el juego completo, ¿vale? Pues nada, está basado en ese corto de animación, que lo podéis ver mi canal si queréis. Eh, voy a apartar de corto de animación y es el último corto que hice. ¿Vale? Entonces, yo voy a explicar también cómo se meten las cinemáticas y todo esto aquí, ¿vale? Eh, bueno, pues aquí, por ejemplo, el robot lo he quitado porque el robot se supone que está en la ciudad. Hay un, hay un apartado del corto que es en una ciudad de esta futurista y entonces eh, aquí donde está Cornelio, que es el personaje principal, o sea que en principio no pinta nada el robot, entonces lo he quitado. La plataforma lo que he hecho es dejarla in, inmóvil. ¿Para qué? Para que el personaje, si quiere pasar hacia allá, ¿vale? Si quiere el personaje que pasa, tenemos que pasar hacia allá, pues no podamos. ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, por lo, lo último que estuvimos programando fue que cuando teníamos unas palancas aquí que no hacían nada, o no hacían nada, mejor dicho, y nosotros cuando llegábamos aquí, bueno, si por ejemplo estoy aquí, lo doy a la X, o aprieto el botoncito pertinente de la X del mando, pues tampoco, ¿no? Bueno, aquí no tiene que hacer nada, pero si estoy a la altura donde está la palanca y lo doy a la X, la plataforma, como estoy viendo, ya se pone en marcha, ¿vale? Eso ya lo tenemos conseguido, con lo cual yo ya me puedo venir aquí hacia la derecha y esperar que venga la plataforma ¿vale? para pasar al otro lado ¿de acuerdo? entonces ¿pero qué tenemos que hacer ahora? lógicamente cuando le damos a la palanca la palanca debería hacer una animación independientemente que luego le pongamos un sonido y todas esas cosas ¿vale? eso es lo que vamos a hacer en este vídeo le vamos a poner una animación a la palanca vale, la palanca eh, en principio está hecha todo con Blender ¿vale? lo que son todos los elementos del entorno están hechos con Blender por ejemplo eh, la torre no la torre es un, un asset que me bajé de parece que fue de no me acuerdo bien ¿vale? porque esto fue cuando estaba haciendo el corto bueno estuve bajando mis assets que eran libres entre, que podía bajármelo y eran, pues, se podían usar y ahora lo estoy usando también aquí en el videojuego ¿Vale? Como es un videojuego que no tiene pretensiones de más que con una práctica, al principio no hay problema, ¿vale? Si más adelante es corto, viera que, o sea, perdón, es corto del videojuego, yo quisiera agrandarlo, pues lo que haría sería todos los elementos que, que no sean míos, lo haría de nuevo y lo haría en Blender, ¿de acuerdo? Vale. Y... Eh, ¿Qué más estoy haciendo? Vale. A ver, y lo estaba comentando. Y eh, los elementos que están hechos en Blender, en principio yo lo, eh, le puse un rigging, ¿vale? Entonces este, este elemento que hice, pues le puse un... Lo rigué, ¿vale? Le puse su esqueleto y todo, ¿vale? Que, y, y incluso hice una animación en el propio Blender, que eso luego se puede trasladar y esa misma animación se puede usar aquí en, en Unity, ¿vale? Pero lo vamos a hacer más sencillo, ¿vale? No es necesario, porque cuando queramos eh, animar objetos del entorno, ni siquiera tienen que estar rigueados, ¿vale? Ni siquiera. Es decir, esta palanquita que tengo aquí, ¿vale? Eh, podría tener... Sí tiene que tener dos partes, ¿vale? Por ejemplo, una parte sería la palanca y la otra sería el cubo, ¿vale? Pero no haría falta que tuviera esqueleto. Pero bueno, en este caso, como ya tenemos el esqueleto, ¿qué pasa? Con el esqueleto, pues nos vamos a hacer... Eh, aprovecharlo, nos vamos a tirar lo que el trabajo que se hizo. Pero que sepáis que este método que vamos a hacer lo podéis hacer con un objeto que no esté rigueado, necesario, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos la animación? Bueno, pues yo voy a elegir el esqueleto para mover la palanquita, ¿vale? Pero bueno, lo podemos hacer directamente en eh, el objeto principal que embarca los, los dos objetos, o sea, el objeto principal, palanca 1, que embarca tanto el cubo como la palanquita, ¿vale? Le da el mismo, ¿vale? Y ahí mismo lo podemos dejar seleccionado. Vale. Luego aquí debajo nos aparece unas pestañitas, ¿vale? Y aquí hay una que pone animación. Si no nos si no no, no aparece ese, ese, ese apartado, ya lo voy a, lo voy a cerrar. Vale, puede ser que aparezca esto solo. Pues 
pinchando encima de console, le decimos sumar un, una pestañita y tenemos muchas formas de, de, de podemos un, pues poner un inspector, un game, una escena, que lo que vamos a hacer animation, como se pronuncia, ¿vale? Ya tenemos el animation, 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 la pestañita de animación, ¿vale? Y la tenemos aquí. Vale, aquí no hacemos nada, simplemente tenemos que darle a crear para si queremos crear una animación nueva. Aquí tenemos el, el contenido de nuestro proyecto, que yo normalmente me gusta, pues no es que tenemos elementos de entorno, personajes, o personajes, podemos poner. En fin, por aquí le damos a la carpetita y yo puedo poner otra que sea animaciones de entorno. ¿Vale? Entorno. Vale, cualquier, cualquier elemento, cualquier animación de cualquier elemento del entorno lo, lo, lo podemos tener ahí metido. ¿Vale? No es obligatorio, pero va a ser más cómodo. Y aquí le ponemos la número de, de la animación. Voy a bajar. Palanca. O mover palanca, como veis. Bajar no, porque lo que hace es que me hacia adelante. Pero vamos a poner mover palanca. ¿no? Ya está. Mover palanca. Le damos a guardar. Y esto me ha quedado un fichero que no contiene ahora mismo ninguna animación, porque lo vamos a hacer ahora. Bien, aquí nos aparece esto. Como lo que queremos es mover la palanquita y ahora tenemos el esqueleto, voy a, a, a marcar el esqueleto, ¿vale? Pero si tuviéramos que el objeto directamente, también valdría, sería lo mismo, pero bueno. Ahora tenemos que activar aquí el, el botoncito este rojo, que es como cuando estamos, le damos a grabar un parque de vídeo, cuando estamos con el móvil le damos a grabar, ¿vale? Lo mismo. Pero le marcamos y, y hacemos nos cuenta de que vamos a grabar una animación que está todavía sin crear. Aquí se nos queda en rojo, para que después esté esperando para crear los fotogramas clave. Entonces, ¿qué tenemos? En el primer fotograma clave, no hay nada, yo cojo y marcaría aquí, por ejemplo, quiero girar la palanca. De momento, la posición principal, vamos a suponer que fuera esa misma. Nada más que pongo una chispica a la palanca y ya me queda el fotograma clave. ¿Vale? Y ahora, más o menos, por pues unos 30 o 40, calculo así, que no sea tampoco una animación muy muy rápida, aunque esto luego se puede ajustar aquí en ese fotograma clave o sea, perdón, en este punto bueno, en este punto por ejemplo vamos a coger podemos movernos porque veis que estamos cogiendo lo que tenemos que coger siempre puede ser el circulito azul, ¿vale? porque lo que quiero girar la palanca ¿vale? como estáis viendo la giramos hasta ahí ¿vale? Ya tenemos la animación. Si lo doy al play, vemos que la animación está bien, más o menos. Si quisiéramos más menos velocidad, pues simplemente en vez de ponerlo en este punto, pues lo ponemos más tarde. ¿Vale? Este, este fotograma clave, podemos moverlo, ¿vale? ¿Vale? Podemos borrarlo o podemos moverlo. Si pintamos que llegue y lo movemos, ¿veis? ¿vale? Lo estoy moviendo hasta, por ejemplo, así. A esto. Le voy a dar play. Es de que si ponemos más lento, pues mejor, ¿no? Y algo más nos guste. Vamos a dejarlo así. Bien, vemos que la animación ya la tenemos hecha. Este ya se queda grabado en el fichero. Incluso este ya lo pues, si lo aumentamos, si no, este ya está grabado en el fichero. Esa animación ya la tenemos grabada en ese fichero que hemos guardado antes, ¿vale? vale esto bueno, que nos ha creado, pues si nos venimos aquí al proyecto, a la, a la pestañita del proyecto, en el apartado de animación, el link, ¿Vale? Incluso aquí pues, le he puesto mover palanca, pero esto si quisiéramos crear otra carpeta, pues dentro de esa carpeta podemos guardar, hubiéramos guardado esto. Pero bueno, como las animaciones van a ser pocas cosas, aunque estén así juntas en la misma carpeta, no hay problema, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos que lo ha creado estos dos, estos dos elementos, ¿vale? Y aquí, para que no se ejecute la, de manera constante la animación, que no nos interesa, Marcando aquí la animación, que sería esta parte de aquí, aquí donde pone el loop, lo que puedes marcar. Y ya, nosotros cuando, eh, 
Bueno, voy a ejecutar el juego porque ahora mismo os explico lo que pasa. Si yo damos a la play, eh, como el, con, lo que va a pasar es que la palanca la, la va a animar, no se la lleva ahí. Pero la palanca no queremos que se anime, por sí sola. ¿vale? ¿Por qué se está animando ella sola? Pues porque eh, cuando nosotros hemos creado esta animación, eh, creo que aquí le doble clic aquí en este elemento, aquí en este. Este es como el esquema, esta es la animación, este es el esquema, ¿vale? Que ha creado. Que ha creado un esquema que es que cuando entra al videojuego, directamente mueve la palanca. Nosotros lo que queremos es que no haga eso, queremos hacer otras cosas. Entonces lo que hacemos es que con el botón derecho, dentro de la zona gris, creamos un elemento vacío, lo podemos renombrar. Que se ejecute una vez nada más 
pues en principio no haría falta, ¿vale? Pero aquí sí que podríamos controlar todo mediante, mediante parámetros. Hemos dicho que vamos a crear un parámetro, pero no hace falta, ¿vale? En principio, con el, mmm, lo que vamos a hacer simplemente es que aquí en el código fuente, eh, que ya lo hemos dicho, cuando detectemos la, eh, esto, estamos a la altura de la palanca y pulsemos la tecla X, lo que vamos a hacer es activar esta animación, ¿vale? Vamos a darle al play para ver si funciona. Vamos aquí. Vale, ya termino aquí. Voy a darle al play para ver si funciona. Vale, en principio todo bien, más que antes, saltamos. Vale, si yo le doy a la X, vemos que la plataforma sí se pone en marcha, pero aquí no está haciendo nada. ¿Por qué? Pues nos falta un paso más. ¿Qué sería? Pues era el siguiente, sería. Eh, a ver, ¿dónde estamos? Vale, tenemos que irnos aquí a, a nuestro personaje, a Cornelio. Aquí, a Cornelio que tenemos aquí. Cuando está seleccionado, aquí tenemos una serie de propiedades. Hemos creado una nueva. Bueno, entonces hemos creado una variable que se llama mover la palanca. Aquí la tenemos. Pero eh, no tiene nada, no tiene asignado ninguna animación. Entonces tenemos que coger, hacer un clic aquí. Vale, a ver si lo deja. Aquí, se me va al otro lado. Aquí. Y entonces tenemos que elegir palanca. Ya lo tenemos. Ahora ya tenemos la animación palanca. Con lo cual ahora si le damos al play, si debería de funcionar. aquí saltamos y ahora yo entiendo aquí pero aquí que voy a dar aquí y ya vemos que la palanca se ha activado al mismo tiempo que se ha activado y me he matado de tres ¿vale? se ha activado la plataforma como antes y hemos hecho la animación de la de la, de la palanca ¿vale? así lo vamos a hacer con las demás palancas que tenemos por ahí y aquí ya, ya podemos activar sonido y todo, ¿vale? Hemos visto que de una manera muy sencillita, no tenemos que hacer mucho, ¿vale? De programación prácticamente nada y queda bastante bien, ¿vale? Pues nada más y hasta un próximo vídeo.